share screen is shared screen share is ah ji bhai dekha raha hai Uh, okay, let's get right into it. Okay. Um, so first segment, I'm going to blockchain and web three basic So what is blockchain anyway? So, um, so blockchain is the one sentence to define what uh, I could define it as a immutable shared distributed laser. So what does it mean? So immutable, uh, immutable both basically blockchain to storage medium. Uh, store information are immutable. That is what immutable means. Um, then we immutable data source data source will be shared by uh, all the network participants. So everyone should uh, share the same set of data, the blockchain data. Then uh, the blockchain, uh, the chain of block uh, blockchain data to hold for it, they should be distributed among all the nodes in the network. So blockchain in copy ta, our network participant the same copy ta thakbe. And finally, it's a ledger. So it stores uh, data as a series of transaction um, in a distributed basically so so uh, for the basic idea that's that's what blockchain is but underneath the hood are also cryptographic uh, algorithmic details asset basically okay um so so that is blockchain so uh, so why do we need blockchain when uh, uh, basically technology i'm use kori at a problem solve project so the the main uh, focus should always be in the problem, not the solution. Okay. So, um, so what problem can blockchain solve that uh, traditional uh, system with, uh, traditional system cannot solve? So, uh, so answer a question So, so blockchain is obviously a storage medium. So, um, I'm the data store only then you can do blockchain as well. But if there's no point in my business, I need to store any kind of data, then blockchain as uh, well. Do you need immutability for your use case? So, I mean, the data that we store could be immutable, unchanged. Jodio, it are key to work around us, current blockchain system. But in general, we want to store some kind of immutable data for a blockchain application. Can you operate with it without a third party? So, uh, so blockchain acted um, um, key focus of disintermediation. That means our uh, just service provider and just um, service niche among the service niche. That there must be some middleman blockchain eradicate for them. So by doing that, uh, removing the third party, it can. Um, uh, Say, say uh, save your both time and cost basically um okay then do you need uh, to know if the transactions are counterfeited or compromised so block so blockchain uh at the key uh advantage of the um the data is immutable and the hash uh cryptographically secured data hash core store kara hai it is very hard to uh, uh, counterfeit the existing data. Uh, so to keep up with technical details, I have to use Okay. So do you need transparency? Um, it's like a bull on the blockchain into uh, same copy time are distributed with a store. Thank you. So, um, so when, when, a, uh, New transaction is added. Every everyone everybody can see that that transaction is been added, and nobody can uh, uh, undo that, that transaction. Um, okay. So uh, another way to think about it, Johan Amar use case multiple party trust card then blockchain is a good solution. 
Uh, also, instead of a centralized system, a distributed system make the most sense. Then blockchain is a good solution. Performance uh, and about performance requirement. Actually, uh, uh, blockchain is a core architecture. Ta, sheta, uh, Kichuta, uh, but security security te ge, kichuta performance degrade kore. So there is a trade off between performance and uh, security. Jodio a, a current blockchain platform gulo on a work around us, but in general, Amar hot performance ta, uh, Amar system take a scalable par jono, uh, Amar performance tactic take the important fact. Uh, uh, achha. Uh, so do constraint device need to participate, participate in the blockchain network as a node? Um, System, uh, how blockchain works, uh, and finally, do you need shared right access? So when uh, multiple parties need to write on the same place and trust that data, then uh, blockchain can be a uh, good solution. So a uh, basic question. Um, I mean, internet is quite set of questions are reference ami diye rakhi so we will share the powerpoint later and you can see uh, these questions as well, as well so those are important to see if blockchain can meet your business requirement okay come to, come to web3 uh, so what is web3 so so web3 concept ta ashole jeta bole je amra internet er ekta new stage hisebe define kora chesta kora so what we say is uh, in in 90s in, in the 90s jokhon uh, internet first chalo hoy tokhon oi era ta ke bola hoy web 1.0 when there was only bikhipto uh, bhabe static web page hocche chhore ache so there is no dynamic content rendering or flow of information just uh, so just web hosting service static web page uh, yeah, yeah host where i can so 2004 uh, uh, so we uh, information centric interactive internet uh, stage of internet so uh, transfer of information is now fluid so um, so it's really easy to uh, transfer any kind of information from one place to another even it query quarter okay so but we uh, web problem defined for us. Sheta with the say so Amra Ekanaje service provide for a high say service architecture put a kitchu centralized entity data controls. So most of the data um, remains uh, near uh, around one percent of all the. Uh, of all the participants in the internet ecosystem. So, so service so service consumer, other data service consumer there those data, their data and their generated data are controlled by the central entity. So so web 2.0 well, porter gestation so that it's, they believe in a more open and uh, private and decentralized internet. Yeah. So, so many include the definition that uh, it is a decentralized open network with uh, enabled by blockchain. But kind of our personal opinion, the blockchain is uh, not always necessary, but it can be a very uh, core part of it and also uh uh over the based system as a most are dependent on blockchain platform but i just want to point out that um it's not always necessary so for if you ask me the web here tinta core hello provide for that so first is decentralization the amar data data should not be uh centralized to a single point of failure uh, so it are distributed with the thugbe and second hoche transfer of value which was not uh, uh, built into the web 2.0 so web 2.0 te amra 
डिजिटल ट्रांसफार कर इट्स रियलि इजी टू कपी डिजिटल डिजिटल थिंग वन प्लेस टू अन्य कमलो ना क्योंकि दस टाइम ट्रांसफार कर दिल सो दिस इज वट इज कल्ड डबल स्पेंडिंग प्रब्लेम so blockchain can help uh, prevent this double spending actually um and finally data ownership je je data uh, create korte the, the one who created the data um uh, gets to control uh, how the data would be used so so in my opinion it in type blockchain can enable all these three things but decentralization and data ownership not necessarily a blockchain is needed but for transfer of value definitely blockchain is required um okay moving on so so here are the here are the core components uh, high level core, core components of the blockchain so i uh, one will try to get to uh, this components individually one by one uh, there are no uh, in no specific order okay so one of the core concept data set up with cryptography so cryptography is just a process uh, uh, that takes a readable data and convert it to uh, meaningless data so ekta key diye ami hocche encrypt kore bola hoy je encrypt kore ami hocche unreadable data format korte pari then and then uh, with a different data or same uh, or sorry on a different key or a same key i i can decrypt the data to the readable format so that's cryptography basically so there are two main type of cryptography so i'm bolchi je is encryption or decryption er je process ta encryption process hocche readable format theke unreadable format e kon ar unreadable format theke readable format e kon ta hocche decryption so so a encryption a decryption er process ta um मेनलिप्टोग्राफी सो सो दे बेसिकलीज दब्लिक्राफी टू डिजिटल so um so basic uh, so the idea is uh, the, the, each person has a two set of keys a set of keys one one is private another is public that is open to all so uh so the person signs it with private key uh the data and the signed data then can be verified by the uh, person who signed with the private keys public key basically to to uh, to prove that uh, in fa- uh, indeed uh, the person uh, who who signed uh, has the same uh, public private key pair basically um okay another concept it use is uh, a hash function so hash is a, a one way function basically that takes a arbitrary size of data man je kono length er jekono size er ekta data ke input hisebe niye ekta fixed size er data e convert kore so uh, so there uh, so sobche prominent hash algorithm hocche uh, sha256 so um, so eta jekono line jekono length er like 1 kb 4, 4 kb 1 gb or 1 terabyte jekono size er data ke 256 always 256 byte er unique data e convert korbe 
Um, so if you get to this link, um, you would get uh, more details about hash and how hash is involved in the uh, blockchain verification process. So I would uh, encourage you to explore this link. Okay. Uh, and another important component is ne network. So, uh, so I mean, when I already boasted, it, it, it blockchain is a distributed network. You know, the the nodes are uh, interconnected to each other, and um, each node holds a copy of the blockchain. Instead of okay, so consensus. Uh, so, what is consensus? Consensus is the algorithm that. Uh, determines the blockchain is a not net data ad hoc we data to keep up a no their participant or decide for which a phone data to add hobby that algorithm is called the consensus algorithm so how it comes to play we will see later okay uh, then comes wallet so wallet uh, is a basically a front-end application that can a blockchain which identity managed for it so i i told you that uh so each uh, person or public private key pair so basically uh, we keep your key management your customer with the wallet for wallet application for it so some of the more prominent uh, wallet most prominent uh, wallet application is uh, metamask uh, but among public blockchains i think um, uh, but yeah there are more uh, like phantom and uh, wallet connect it is Okay, so I can think so I make uh, wallet uh, keep have a manage address will manage for it to explain query. So each wallet manages uh, a 64 hexadecimal character private key basically. Even a private key coconut uh, hooks a user and wallet application to get a lip for that's the rule. So, so, so a private key uh, pri private key ticket. Basically, a blockchain user to know what's our address convert. So, how this works is uh, there's a 64 hexadecimal, uh, so wallet uh, generates a random 64 hexadecimal character private key. It wins through a uh, elliptic cryptography, which is a form of public key cryptography, to, to generate a 128 hexadecimal public key. Then, a, a public key hash for a and Prothom 20 bytes to the way, and that generates a uh, blockchain address basically. So 20 bytes mean 40 hexadecimal characters. So these are actually real private key and public key example that I generated from a wallet application. Uh, okay, main pool. So um so blockchain uh amateur notun transaction at Kora Hobe. Uh we people need to request. Uh, request the transaction to be added to the or to all the nodes of the blockchain. So, a protect node will also check the main pool maintain for it. Jekane ora requested uh, transaction will store for it to to be processed if those transaction would be added or not. Um, and transaction is like uh, the the data itself that is stored on blockchain basically, and it could be as simple as a uh token same token from a to b or uh it could be more complex than that as well so basically uh, okay block so uh so so multiple transaction mile ho check a block creator right uh so block ho check our list of transaction back for a and e for e uh, in each block there's a, uh, the, a header, block header is also created that uh, takes the previous block hash, uh, the time, uh, Markle root basically hooks uh, each transaction to our hash to get generate for a while, and the nonce, nonce the key it, uh, it uh, uh, for a mining process again. Okay, okay, so, um, so, so far, I'm not to do a basic transaction and what I was a blockchain issue do when a transaction information store. But since the Ethereum blockchain, we can also store actually store code that can be self executed 
on blockchain so those are called smart contract so, so smart contract which is just like a software jeta blockchain e thake permanently and uh, uh, basically ami ekhane logic amar application logic automate korte pari ebong eta blockchain er prottek copy te kintu store thake and i can uh, i can store two kind of functions ekta hocche call method and send method so call method hocche কল মেথড বলতে বোঝায় হচ্ছে একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাপ্লিকেশনে আমার ডাটা স্টোর কিছু ডাটা স্টোর থাকে সো দোস ডাটা স্টোর ডাটা ইস কল দ্য স্টেট অফ দ্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ সো সো ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট ডাটা ইট অলসো কল ইট অলসো হোল্ডস ফাংশনস সো কিছু কিছু ফাংশন হচ্ছে কল করলে ওই স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ডাটা চেঞ্জ হয় না দে জাস্ট রিট্রিপ দ্য ডাটা বা বা ডু সামথিং উইথ দ্য ডাটা বাট ডাজেন চেঞ্জ দ্য এক্সিস্টিং ডাটা অন দ্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট দ্যাট ইস দে ডোন্ট চেঞ্জ দ্য স্টেট অফ দ্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সো দোজ আর কল কল মেথড হ্যাঁ সো কল মেথড কল মেথড ফাংশনগুলো কল করতে আমার কোনো টাকা বা অ্যাকচুয়াল মানি খরচ করতে হয় না বাট হোয়েন আই ডু সেন্ট ট্রানজাকশন উইচ ইস উইচ উইচ আর অপোজিট অফ কল লাইক যখন যখন আমি সেন্ট ট্রানজাকশন সেন্ট মেথড কল করি সেন্ট মেথড টাইপের ফাংশন কল করি আমার স্মার্ট কন্ট্রাক্টের স্টেট চেঞ্জ হয় সো সো আমার ব্লক চেনের নতুন ডাটা অ্যাড হয় সো এই ক্ষেত্রে আমার রিয়াল মানি স্পেন্ড করতে হয় আচ্ছা সো মানি কিভাবে সেন্ড হয় স্মার্ট কন্ট্রাক্টে সো ও সো বেসিক্যালি আমার যখন ব্লক চেইনে আমি ট্রানজাকশন করতেছি বা কোনো এমন কোনো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট মেথড কল করতেছি যেটা চেঞ্জ চেঞ্জ দ্য স্টেট অফ দ্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আমার হচ্ছে রিয়াল মানি পে করতে হইতেছে সো আই পে ইট ইন দ্য ফর্ম অফ গ্যাস বেসিক্যালি সো সো ইটস নট অলওয়েজ দ্য কেস লাইক কিছু কিছু প্রাইভেট ব্লক চেইন আছে যেখানে সবাই হচ্ছে ট্রানজাকশন রাইট করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে ওটা ফ্রি হতে পারে বাট পাবলিক ব্লক চেইনে আমার ট্রানজাকশন যেহেতু যে কেউ যে কেউ করতে পারে দে নিড টু পে আর প্রাইস টু টু বেসিক্যালি ডু এনি কাইন্ড অফ ট্রানজাকশন সো আমি একটু এক্সপ্লেন করি যে কেমনে গ্যাস সে কনভার্ট হয় সো এটা আমি ইথারিয়ামের পার্সপেকটিভে বলতেছি বাট ইটস কাইন্ড অফ সিমিলার ইন অল প্ল্যাটফর্মস সো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যে কোড লেখা আছে আমার দ্যাট দ্যাট কম্পালস টু অ্যাসেম্বলি কোড সো ফর ইচ ইন্ডিভিজুয়াল লাইন অফ অ্যাসেম্বলি কোড দেয়ার ইজ এ করেসপন্ডিং অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস দ্যাট ইজ ডিফাইন যে এক্স এক্স এর জন্য এক্স ইউনিট অফ গ্যাস এরকম আর কি সো সো আমার যখন মেবি মেবি আই কল আ ফাংশন দ্যাট ইউজেস অফ কোড এক্স ওয়াই এন জেড নাইলে আমার এক্স ওয়াই জেড করতে আমার যে পরিমাণ গ্যাস লাগবে এবং ওই গ্যাস প্রাইস টা নির্ভর করে হচ্ছে কারেন্ট নেটওয়ার্ক ট্রাফিক এর উপর সো সো কারেন্টলি যদি ট্রানজাকশন রিকোয়েস্ট ইন দ্য নেটওয়ার্ক ট্রাফিক তাইলে গ্যাস প্রাইস গোজ আপ যাতে ট্রানজাকশন রিকোয়েস্ট কমে যায় আর যদি ট্রানজাকশন রিকোয়েস্ট কম থাকে নাহলে গ্যাস প্রাইসও কমে যায় যাতে আরো বেশি মানুষ ট্রানজাকশন করতে চায় সো বেসিক্যালি এই টোটাল গ্যাস ইউনিটকে গ্যাস প্রাইস দিয়ে গুণ করে আমি হচ্ছে টোটাল কত গ্যাস লাগে এটা আমি হিসাব করতে পারি অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে এই গ্যাস প্রাইসটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি প্রোটোকল লেভেলে প্রত্যেক ব্লককে আপডেট হয় আর কি আচ্ছা and if you have any question take notes at the end of the session inshallah mane ami question answer so uh, so so the ekhon je big picture ta bolbo je how blockchain solution would work uh, okay so you open up your wallet app so ami je transaction ta add korte chai blockchain e oi transaction details ta likhe ami hocche amar private key diye oi message ta sign korbo সো মেসেজটা সাইন করে আমি হচ্ছে মেসেজটা ব্লক চেন নেটওয়ার্কে ব্রডকাস্ট করে দেবো 
and finally net uh, network ekhon network nodes gulo hocche amar message ami je transaction request korchi check korbe je amar ager blockchain history onujayi oi oi transaction history ta valid na so node gulo hocche ei ta prove kora try korbo um then uh with some algorithm all the nodes decide that if the transaction should be uh, added or not so ota hocche consensus part e hobe so consensus consensus basically ensure kore je uh, the the transaction is as ad, added securely and it is resilient to bad so how does the consensus work uh, so prothom je consensus algorithm um, uh, published kora hoychilo proof of work that was adopted by bitcoin সো ওরা যেটা করে যে নোট গুলো হচ্ছে একটা ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রবলেম সলভ করে সো বেসিক্যালি ওরা আই টকড অ্যাবাউট নন্স সো সো ওরা এমন একটা নাম্বার বের করার চেষ্টা করে যেটা যেটা হচ্ছে ওই মেসেজ প্লাস নন্সটা মিলে যে হ্যাশটা হয় দে ফুলফিল আ সার্টেন রিকোয়ারমেন্ট লাইক লাইক ধরে আমার মেসেজ হচ্ছে এ সেন্ড এক্স টোকেন টু বি সো এই মেসেজটা প্লাস একটা র্যান্ডম নাম্বার আমার বের করতে হবে যাতে ওই দুইটার হ্যাশ হচ্ছে একটা রিকোয়ারমেন্ট বা একটা যেমন একটা নাম্বার ওয়াইয়ের থেকে ছোট হয় সো বেসিক্যালি এটা এই যেহেতু হ্যাশ হ্যাশ অলওয়েজ হচ্ছে একটা র্যান্ডম র্যান্ডম স্ট্রিং জেনারেট করে র্যান্ডম সেট অফ একটা ফিক্স লাইন ডাটা জেনারেট করে তাই আমার হচ্ছে ওই র্যান্ডম নাম্বারটা আমার হচ্ছে গেস করে বের করা ছাড়া উপায় নাই সো বেসিক্যালি মাইনার হচ্ছে ওই নন্স নাম্বারটা বের করে যেই নাম্বারের জন্য আমার হচ্ছে অরিজিনাল ট্রানজাকশনের সাথে কনকানেক্ট কনকানেক্ট করে আমার হচ্ছে ওই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারে সো ওয়ান্স কেউ যদি নন্সটা বের করে ফেলে নাইলে সে হচ্ছে ওই নন্সটা ব্রডকাস্ট করে দেয়োগ্রাফিক প্রবলেমটা এখানে সলভ করতেছে কারণ হচ্ছে এটা কি বলবো যে এটা মানে বিলিয়ন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে বিলিয়ন টাইমস ট্রাই করতে হতে পারে সো দ্যাট টেকস আ লট অফ এনার্জি বেসিক্যালি সো আ মোর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়ে ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রুফ অফ স্টেক এন্ড কারেন্টলি যে নতুন ব্লকচেইন গুলো আছে দে ইউজ আইদার ইউজ প্রুফ অফ স্টেক অর সাম অফ ফর্ম অফ প্রুফ অফ স্টেক বেসিক্যালি সো প্রুফ অফ স্টেক এ হচ্ছে আমার হচ্ছে নেটিভ টোকেন হচ্ছে স্টেক করতে হয় ভ্যালিডেটর যেখানে কোনো মাইনার নাই কোনো ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রবলেম নাই সো তারা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট স্টেক করে রাখে এবং যারা স্টেকার তারা হচ্ছে দে গেট টু চুজ উইচ উইচ ট্রানজাকশন টু কনসিডার টু বি অ্যাডেড বেসিক্যালি আচ্ছা ইউজ কেসেস কিছুটা আচ্ছা সো ফার্স্ট আমি একটু টাইপ নিয়ে আলোচনা করি সো আচ্ছা যারা ব্লক চেন রাইট করতে পারে যদি পাবলিকলি যে কেউ রাইট করতে পারে দোজ আর পারমিশন লেস ব্লক চেন আর যদি ওনলি সেট অফ পারসন সেট অফ ভেরিফাইড পারসন ক্যান রাইট অন ব্লক চেন দোজ আর পারমিশন ব্লক চেন সো এটা হচ্ছে রাইট অ্যাক্সেস এর দিক দিয়ে এই টার্মিনোলজিটা ইউজ হয় আর রিড অ্যাক্সেস এর দিক দিয়ে যদি anyone can read the blockchain then it then it's public blockchain and if only a set of registered person can uh, read the blockchain then those are called private blockchain so so you can ekta matrix akare i mean type gulo dekha se public permissionless public public permissions uh, sorry public per, uh, permission pa, private permissionless private permission okay so the most open blockchains are uh, public permissionless uh, আমি যদি একটু ইকোসিস মানে কারেন্ট ট্রেন্ডের কথা বলি পাবলিক পারমিশন লেস আর দ্য মোস্ট পপুলার ওয়ান অ্যান্ড মোস্ট ডিমান্ডেড 
কি বলবো মোস্ট ডিমান্ডেড টেকনোলজি বেসিক্যালি কারেন্টলি কারেন্টলি যদিও দে আর নট দ্যাট স্কেলেবল বাট কারেন্টলি যে কনসেনসাস পার্টটাতে সাধারণত যে স্কেলেবিলিটিটা আটকা যায় বাট কারেন্টলি কিছু ইনোভেটিভ কনসেনসাস অ্যালগোরিদম মানে কাম আপ হয়েছে যেগুলো আর ওয়ে মোর স্কেলেবল দেন দ্য কারেন্ট ওয়ান্স লাইক প্রুফ অফ ওয়ার্ক ইজ রিয়েলি দশ মিনিটে একটা ব্লক মাইন হয় সো দ্যাটস রিয়েলি স্লো বাট ইথের বাট ইফ ইথের যদি ইথেরিয়াম এন্ড বিট কয়েন দুইটাই এখন প্রুফ অফ ওয়ার্কে আছে বাট ইথেরিয়াম ইজ প্ল্যানিং টু মুভ টু প্রুফ অফ স্টেক সো আফটার মুভিং টু প্রুফ অফ স্টেক ইট ইজ এক্সপেক্টেড মনে হয় সেকেন্ডে এক হাজার সামথিং এরকম ট্রানজাকশন স্কেল করা সম্ভব ওকে যাই হোক সো পারমিশনলেস হচ্ছে বিট কয়েন ইথেরিয়াম সরি পাবলিক পারমিশনলেস এটা হচ্ছে পুরোপুরি ওপেন যে কেউ যে কেউ দেখতে পারে যে কেউ রাইট করতে পারে বিটকয়েন ইথেরিয়াম সোলানা নিয়ার পোকা ডট অ্যাভালাঞ্চ দ্য মোস্ট প্ল্যাটফর্মস আর অ্যাকচুয়ালি পাবলিক পারমিশনলেস পারমিশন আর প্রাইভেট যেগুলো সেগুলো মেইনলি হচ্ছে আসলে কর্পোরেট অর্গানাইজেশনগুলো ইউজ করে বেশি সো আচ্ছা সো পাবলিক পারমিশন সো পাবলিক পারমিশন হচ্ছে দোজ ব্লক চেঞ্জ দা যেগুলো হচ্ছে ওনলি সেট 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 অফ ভেরিফাইড পারসন ক্যান রাইট বাট এনি ওয়ান ক্যান সি সো এটা হচ্ছে রিপেল ইথেরিয়ামের একটা ভার্সন হচ্ছে পাবলিক পারমিশন আচ্ছা দেন হচ্ছে প্রাইভেট পারমিশনলেস দিস দিস ইজ দ্য মোস্ট আনইউজুয়াল ওয়ান যে only selected few private uh, you could say it a hyperledger collective platform only support code and but the most uh, uh private one j only private set of verified person can read and write that those are par- private permission uh, block uh, blocks so those are so most prominent ones are hyperledger r3 corda uh, big chain db are enterprise ethereum alliance uh, so egula pore ashte so let's uh, let's look at each of the uh, uh, use case for each type of this blockchain so public permissionless uh, as i said je uh, ekhon most uh, business gula a, a, a business model adopt korte se so eta uh, so eta use case hocche decentralized finance which is a kind of a revolution in the finance industry je amar ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির যে মিডলম্যান গুলো আছে ওগুলোকে সরাই দিয়ে আমার হচ্ছে ব্লক চেন দিয়ে হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যাপ্লিকেশন গুলো ম্যানেজ করা হয় এনএফটি আমি পরে আসতেছি গেম একটা কারেন্সিস বেটস অ্যান্ড ট্রেডিং দোজ আর পাবলিক পারমিশন বেস ওপেন ব্লক চেন ইউজ কেসেস আচ্ছা সো পাবলিক পারমিশন যেটা সেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেন গভর্নমেন্ট রেকর্ডস ল্যান্ড রেকর্ডস আইডেন্টিটি এগুলো হচ্ছে এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা পার্টিসিপেন্ট ওনলি তারাই হচ্ছে হচ্ছে রাইট করতে পারবে বাট ফর ট্রান্সপারেন্সি দ্য ব্লক চেন শুড বি পাবলিক যে সো সরি সো সো দ্য লজিক ইজ যে ওনলি অথরাইজ পার্সনই হচ্ছে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডাটা অ্যাড করতে পারবে বাট ইট শুড বি এনশিওর দ্যাট দ্য পার্টিসিপেন্টস আর অ্যাক্টিং অনেস্টলি যে যে ট্রানজেকশন at could say those are valid that the those can be verified by anyone so the, for those use cases public permissions make sense uh so private permission list je uh, acha so jk uh, so voting whistle blower er khetre ashole amar je kauke vote korte dewa uchit but uh, it uh, but k kake vote korte se i should it should be kept private সেম গোস ফর হুইসেল ব্লোয়িং যে একটা কোম্পানিতে কেউ যদি কোনো কমপ্লেন করতে চায় সো এনি ওয়ান ক্যান কমপ্লেন বাট দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য কমপ্লেন ক্যান শুড বি শুড নট বি পাবলিক সো যেটা যে কেউ রিড করতে পারবে না সো দ্যাটস দ্য ন্যারো ইউজ কেস অফ প্রাইভেট পারমিশন লেস ব্লকচেন অ্যান্ড ফাইনালি প্রাইভেট ডাটা হচ্ছে হেলথ রেকর্ড যে এগুলো সেন্সিটিভ এগুলো হচ্ছে সেন্সিটিভ ডাটা যখন আমি ব্লকচেনে রাখতে চাই দেন like health record national defense law enforcement tax return then uh, it's pri- permission private blockchain is uh, the way to go acha ei char me ei matrix er baireo aro dui ta bola hoy ache so those are uh, kind of private private permission blockchain so uh, ei dui ta hocche hybrid blockchain and consortium blockchain so hybrid blockchain e amar hocche read write access gulo dynamic 
just some of the people can write uh my own data own data permission public and own data permissionless private a a glue to granular granular with the access control for access for access control for access control for um i'm sorry um consortium blockchain blockchain uh, one kind of private permission blockchain but there are uh, more than one groups and they have different access control basically okay so in the next few slides i would say use case gulo different sector use case gulo describe to see so egulo they can i mean mostly i mean reference general access the health care you have a use supply chain you have a use identity verification agriculture document authentication okay fintech at a fintech i'm going to act on some decentralized finance we are doing executing the financial service without the middleman so i mean take to the details so d5 on a product product but do it out to be attention grant for set like they are now over billion dollar industry kind of. Um, so, so do it a main use case of decentralized lending platform and decentralized exchange platform. So decentralized lending platform basically I'm not Jack on bank a lonely but bank a taka key. So basically bank uh, bank a tech bank a reserve a taka not take it. It was a smart contract uh, taka to store manager borrowing and depositing the smart contract they manage it. so it are mostly straightforward but exchange platform a hit it to jamela set up with centralized exchange platform asset okay so so uh so exchange platform basically i'm a currency a i trade currency a with currency b right um so it kind of bank should the bank only middleman not you can are like the middleman as a way which is called market maker so market maker basically buyer their cost buyer their cost ticket uh buyer buyer their cost ticket to currency a sale for it seller their cost uh seller their cost which a token be uh with a sale for it so we connect a connect extra extra media extra middleman right so we market maker to we market maker to manage for you know what the exchange platform number extra concept at the height she takes it up to liquidity will i mean to liquidity pool that so this is so liquidity sorry so liquidity pool is a concept of decentralized exchange so exchange platform without a central entity so uh so you can add do it do it yeah do it do journey okay so liquidity provider and trade uh, due to actor packet so how a liquidity pools works is okay the same price i'm a do it uh same price do it a do it a token by x by x amount of token which uh liquidity pull a store for the the rule is the price should be the same so one token a jody equals to five token be high now if someone wants to add liquidity to this pool now the same value uh same value do it a token pair are i'm going to check uh pull a store for the so so if uh so j2 uh token air value yet five times so i'm going to check x token a at cool i'm going to five times token b at so what the algorithm is j i'm are always price of a uh price of b always constant factor right so so it it should be like high key if someone swaps token a with token b neither token air uh so so nile i'm a hot token b come a gallop token a very good look now i'm not priced the amount of a token a and you can be a price the amount of a just for it that they do it are the price again constant reason so i'm a uh so i mean it will take a token b negative i'm a token with them better right and you do it at them better job it to do it a swap for the probability of better job so on the get did the token a coming as a gen token a soft for a probability better so that's how it creates the automated market making so we can emerge a regular centralized exchange actor market maker like like it with a lot of some what i'm a smart contract logic it automatically maintain okay 
professional basically so কি কি নলেজ আমার হেল্প করবে আমার ব্লক চেইন ডেভেলপমেন্টে বেসিক্যালি সো অবভিয়াসলি কোর ডেভেলপমেন্ট ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট দেন ব্লক চেইন নলেজ এন্ড কারেন্টলি সবচেয়ে ডিমান্ডিং যে স্কিল সেটা হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সো স্মার্ট কন্ট্রাক্টে যে স্কিলগুলো লাগবে আমার ডেভেলপ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট লাইক হাউ টু সেট আপ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট হাউ টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এন্ড হাউ টু টেস্ট স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ওকে সো অলসো ইকোনমিক্যাল কনসেপ্টে কারেন্টলি একটা নিউ টাইপ অফ ইকোনমিক্স আছে যেটাকে বলা হয় টোকেন টোকেনমিক্স সো ইট বেসিক্যালি ডিফাইনস এ নিউ প্যারাডাইম অফ ইকোনমিক্স দ্যাট ডেসক্রাইবস হাউ আমি যখন কোনো ব্লকচেইনে নতুন টোকেন ক্রিয়েট করি ওই টোকেনের ইকোনমিটা কিভাবে কাজ করে সো দ্যাটস আ বিগ ডিমান্ডিং ডিমান্ডিং স্কিল রাইট নাও then uh, obviously cryptography web development and web uh, wallet applications are also with us so uh, okay so so i mean hono check the blockchain ecosystem kibhabe operate kore so eta regular regular software development development thek kibhabe alada ekto ta ami dekhan chesta korbo okay eta kichu ta ethereum er perspective but mostly onnano blockchain etar kache compatible um okay কম্পাইল হয় সো ব্লক চেনে অ্যাকচুয়ালি স্টোর হয় হচ্ছে বাইট কোডটা আর এই যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট থেকে যে একটা জেসন ফাইল ক্রিয়েট হয় হুইচ ইজ কল এবিআই ওর আইডিয়াল ডিপেন্ডিং অন হোয়াট হুইচ ব্লকচেইন ইউ আর ইউজিং সো ওই এবিআই ফাইলটা হচ্ছে ওই ফ্রন্ট এন্ড এই এবিআই ফাইলটা আমার লাগে হচ্ছে এই ফ্রন্ট এন্ডের ব্লকচেইনের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করার জন্য হ্যাঁ আর ব্লকচেইনের সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য আর এই সামটাইমস সামটাইমস ফ্রন্ট এন্ড डायरेक्टली ব্লকচেইনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে বাট সামটাইমস ব্লকচেইন ডাটা রিট্রিভাল অনেক স্লো হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি করে কি স্পেশালি আমি যদি হিস্টোরিক্যাল ডাটা ব্লকচেইন থেকে গেট করতে চাই সো সেই ক্ষেত্রে করা হয় কি একটা ব্যাক এন্ড হচ্ছে ব্লকচেইন থেকে কোয়েরি করে আমার হিস্টোরিক্যাল ডাটাগুলো স্টোর করে রাখে অ্যান্ড দ্য ফ্রন্ট এন্ড ইউজ দোজ হিস্টোরিক্যাল ডাটা সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ সিনারি অফ হা ব্লকচেইন বেস সিস্টেম ওয়ার্কস so so depending on the different part so uh, there are different kind of role so block, blockchain itself is a protocol level uh, so we can have a protocol level engineer uh, so protect a node at the application run for it with a protocol level engineer at that uh, with a maintain for it so it can be relevant technology but the mode most uh, most people uh, demanding স্কিল যেটা সেটা হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডেভেলপার কারেন্টলি আই উড সে সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট স্মার্ট কন্ট্রাক্ট হচ্ছে সলিডিটিতে লেখা হয় নেক্সট হচ্ছে রাস ইজ গেনিং মোর অ্যান্ড মোর পপুলারিটি অ্যান্ড ফর সাম প্রাইভেট ব্লক চেঞ্জ জে এস ইজ ইউজ আর কি অ্যান্ড দেন অফকোর্স দ্যার ইজ ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট দেন ফর ওয়েব থ্রি Uh, that you integrate wallet application uh, and interact with the smart contract with uh, specific libraries like web3js and there's also backend again uh, web3js is the there's a 
কোর নোট জেস মানে যে কোনো একটা জেনারিক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি হচ্ছে ব্যাক এন্ডটা ক্রিয়েট করি এন্ড ফর ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দা ব্লকচেইন আই ইউজ উইথ দা ওয়েব ফ্রি লার্নিং এন্ড ইন কাইন্ড অফ ওয়েব ফ্রি লার্নিং ওকে সো আচ্ছা আচ্ছা আমি সো টাইম প্রাইস শেষ হয়ে গেছে আমি 10 মিনিটে শেষ করলে সমস্যা আছে তাহলে আমি জি ভাই ভাই যতটা যে কি সম্ভব আমরা আবার একটা নামাজের ব্রেক নেব তো मीडियम स्टोर कर डाटा फ्री ते इच्छा मत फेक मानी যেটা হচ্ছে ফসেট থেকে নেওয়া হয় এন্ড আই ক্যান টেস্ট মাই অ্যাপ্লিকেশন অন ইন দোস টেস্ট নেট উইথ দোস ফেক মার্ক বেসিক্যালি সো আমি মেইন নেটে ডিপ্লয় এর আগে আমি টেস্ট নেটে আমি আমার স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাপ্লিকেশন টেস্ট করে নিতে পারি সো ইয়ার সি 20 আচ্ছা সো সো আমি একটু কয়েন আর টোকেনের পার্থক্যটা বুঝি কয়েন একটা ব্লকচেইনে দুই ধরনের দুই ধরনের হচ্ছে মনিটরি অ্যাসেট আছে डिफल्ट डाटा मार्केट शेयर लिंक 
already uh, already man if you get into a level that you are already uh, uh, comfortable with writing smart contract this will be the your next step to getting in advanced level of smart contract to know the um, basic uh, the most prominent attacks and how to prevent them okay. another uh, and and finally it a last so the last uh, training uh, topic seta uh, hocche বেসিক্যালি ইন্টার ব্লক চেন কমিউনিকেশন যে একটা এক্স ব্লক চেনের ট্রানজাকশনটা আমি কিভাবে ওয়াই ব্লক চেনে ট্রান্সফার করতে পারি সো দ্যাটস অলসো নাদার বিগ থিং কারেন্টলি সো ফাইনালি আমি হচ্ছে যে এই রিসোর্স সেকশনে আমি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে যেগুলো লিঙ্ক আমার হচ্ছে ইউজফুল আই ফাউন্ড ইট ইউজফুল আই শেয়ার ইট সো উই উইল শেয়ার দ্য পাওয়ার পয়েন্ট লেটার অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স এট দিস পয়েন্ট প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক ব্রেক <laughs> 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 আচ্ছা তাহলে কোশ্চেন অ্যানসারটা পরে হবে 10 মিনিট পর জি জি ভাই ওকে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ স্টপ শেয়ার আ যেটা হচ্ছে একটা ডেমোনস্ট্রেশন হবে এন্ড আপাতত আমাদের যেহেতু কোনো কোশ্চেন আসে নাই সো সো ইন্ট্রোডাকশনটা আমাদের তাহলে কমপ্লিট আমরা ডেমোনস্ট্রেশনে চলে যাই আচ্ছা সো এইখানে আমার আসলে দুইটা পার্ট আছে আমার সেশনে সো এইখানে শুরুতে হচ্ছে আমরা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের উপর ফোকাস করব সো তালিম ভাই যেটা বললো যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডেভেলপ করা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিল একজন ব্লক চেন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য সো এই পার্টটা হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডেভেলপ করাটার উপর ফোকাস করবে তারপরে হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ইন্টিগ্রেট করা এক্সিস্টিং ইকোসিস্টেমের সাথে এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের সাথে তো শুরুতে যদি আসি শুরুতে হচ্ছে রিমেক্স নামের একটা আইডি আছে এটার মেইন কাজ হলো সলিডিটি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডেভেলপ করা সো এখানে যদি আমরা যাই এখানে লিঙ্কও দেওয়া আছে ছোট করে প্রত্যেকটা স্লাইডে সো রিমেক্স হচ্ছে এইটা খুলবে এখন এই জিনিসটা হলো যে আমি এখানে আমার প্রজেক্টের কোড দেখতে পারবো বিভিন্ন জিনিস তারপর হচ্ছে একটা কম্পাইলার থাকবে এবং ডিপ্লয় করার জন্য কিছু ফাংশনালিটি থাকবে সো আমি হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট লিখবো এই জায়গাতে তারপরে হচ্ছে কম্পাইল করা হবে তারপরে সেটা আমি ডিপ্লয় করতে পারবো এখানে এনভায়রনমেন্ট বলে দেওয়া হবে সো এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা করা হয় সাধারণত যে জাভা স্ক্রিপ্ট ভিএম এইটা ইউজ করা হয় এইটা হচ্ছে একটা সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্ট যেটা হচ্ছে মানে একটা ব্লক চেইন টাইপের যেটা রান করবে এবং কিছু অ্যাকাউন্ট জেনারেট করবে এটা পুরো একটা সিমিউলেটেড এনভায়রনমেন্ট রিয়েল লাইফ পাবলিক ব্লক চেনের সাথে কোনো সম্পর্কিত না সো এগুলো জাস্ট রিমেক্স এর মধ্যে টেস্টিং এর জন্য ইউজ করা হয় এরপরে কন্ট্রাক্ট গুলা ডেপ্লয় করলে নিচে দেখা যাবে এবং এখানে একটা নিচে সেকশন আছে যে এখানে আমরা ট্রানজাকশন গুলা দেখতে পারবো যদি আমার আলটিমেটলি ব্লক চেনের মধ্যে ট্রানজাকশন গুলা করা হয় সো আমি রিমেক্সটা দেখালাম রিমেক্স এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি স্মার্ট স্মার্ট কন্ট্রাক্ট গুলো লেখা হবে কিভাবে সেটা হলো সলিডিটি সো সলিডিটি হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট লেখার জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড এটা প্রমিনেন্টলি ইথিরিয়ামে ব্যবহার করা হয় ডানে হচ্ছে সলিডিটির কিছু বেসিক কোড দেওয়া আছে সো শুরুতে হচ্ছে একটা লাইসেন্স দেওয়া হয় এরপর হচ্ছে সলিডিটির ভার্সন লেখা হয় হচ্ছে জাস্ট টেম্পলেট আর এরপর হচ্ছে সলিডিটির অ্যাকচুয়াল কন্ট্রাক্টটা সো সলিডিটি হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো এখানে হচ্ছে ক্লাসের বদলে আমার থাকে হচ্ছে কন্ট্রাক্টস সো এইটার মধ্যে অ্যাট্রিবিউট অথবা এরকম ভ্যারিয়েবল থাকবে এবং কিছু ফাংশন অথবা মেথডস থাকবে ওই অ্যাট্রিবিউট গুলো সবকে ইন্টারাক্ট করার জন্য এখন আমরা হচ্ছে শুরু সলিডিটির কিছু বেসিক আইডিয়া দিব তারপর হচ্ছে একটা সিনারিও দিয়ে সলিডিটির ওই কোডগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব সো বেসিক আমি যদি ওভারভিউ দেই 
पब्लिक मैपिंग Arrays are mainly the same data type on a Google object. Structure is different types of data type uh, acta collection of uh, acta collection. So, if you look at this, Arrays is dynamically or statically declared. It's a similar concept in the programming language. Structure is the same as the structure. Kind of CR structure or not? So, if I need to say data, I'm actually a structure. Not I'm on a gula different uh, type of uh, attribute defined. Got it? See, I'm on that part. I'm mapping. I'm mapping defined. Got it? See, a structure. Yeah. So, mapping. What's the key to the CR? Uh, that was Java. The hash. Hash map or not? Or about Python or dictionary or not? So, basically, it's a key value pair store. Got it? एक हाने जब हमें डेटा तो डिफाइन करा शेड तो हल्लो जे एक प्रत्येक का डेटा एक टा आईडी थाक बे शे आईडी तो दिले आमे जो इनपुट दे ताहलो जे शे आमे के आउटपुट ही शबे एर एरो को मेक टा स्ट्रक्चर दिवे ये तो होते चक्ते की वैल्यू पेर एक टा मैपिंग ये गुला पढ़े आरो डेमोनस्ट्रेट करा हो एक्चुअली गेट हेखने देखाना एखे नर्माल फांगशन मत पैरामिटर रिटार्न टाइप अन्न लैंगुएजर मत सीमिलर एखे एक जिन हल पब्लिक प्राइट बला जाए सो एखे फांगशन गा कि कन्ट्रैक्टर बहरे भिजिबल है ना कि पब्लिक फांगशन जो भिजिबल ना तो हमें प्राइट मेन्शन कर दीते हैं और एक फांगशन कल करा जा कारण डिफरेंस डिफरेंस पैरामिटारिमेंट दे एक्सिक्यूट हो 
অথবা কোন টাইমে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে সেই জিনিসটা আসলে এইটা স্টোর করে মেসেজ ডট সেন্ডার হচ্ছে স্টোর করে ওই একটা স্পেসিফিক ফাংশন কে কল করেছে মেসেজ ডট ভ্যালু হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ফাংশনে যদি কোনো অ্যাডিশনাল টাকা পাঠানো হয় সেটার আর কি মেসেজ ডট ভ্যালু থাকবে সো আমরা এই স্মার্ট কন্ট্রাক্টের কনসেপ্ট গুলা আর কি ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো কিন্তু এটার জন্য আসলে আমাদের একটা সিনারিও লাগবে সো সিনারিওটা আমরা কনসিডার করবো যে একটা রিয়েল এস্টেট মার্কেটের সিনারিও তো এখানে বেসিক আইডিয়াটা হলো যে প্রপার্টি থাকবে প্রত্যেকটা মানুষের এবং মানুষের প্রপার্টি গুলা হচ্ছে সে মার্কেটে দিতে পারবে যদি সে সেল করতে চায় এবং অন্য কেউ মার্কেট থেকে সে প্রপার্টিটা কিনতে পারবে সো ফার্স্টে যেই কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হলো ওয়াই ইউজ ওয়েব থ্রি কারণ এটা নর্মালি আর কি সিস্টেমটা তো আছে এখন ওয়েব থ্রি এখানে ইন্টিগ্রেট করার মেইন তিন কারণ হলো এক প্রথমত হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ইমিউটেবিলিটি যেটা হলো প্রপার্টিতে আমার আসলে কে কোন প্রপার্টি ওন করে এই ইনফরমেশনটা মেনটেন করতে হবে এবং এই ইনফরমেশনটা আসলে পাবলিকলি অ্যাভেলেবল হতে হবে যেন যে কেউ আর কি চেক করে দেখতে পারে এবং যে কেউ ভেরিফাই করতে পারে যে এই প্রপার্টিটা আসলে ওই ব্যক্তিটা ওন করে নাকি সো এই জিনিসটার জন্য ইমিউটেবিলিটি এবং ট্রান্সপারেন্সির জন্য ব্লক চেইন হচ্ছে পারফেক্ট একটা সলিউশন তারপরে আরেকটা আরো অ্যাডভান্স জিনিস হলো ডিস ইন্টারমিডিয়েশন সো এটাও আর কি যে যদি আমি পিয়ার টু পিয়ার প্রপার্টি ট্রান্সফার করতে চাই সো নর্মালি আর কি যেভাবে হয় যে একটা রেজিস্ট্রি থাকে যেখানে আর কি প্রপার্টি রেজিস্টার করা হয় এবং ওই রেজিস্ট্রির মাধ্যমে মেনটেন করা হয় যে কে কোন প্রপার্টি ওন করে এবং প্রপার্টি ট্রান্সফার করার বিষয়টাও সো এখানে আর কি লয়ার্স অ্যান্ড ব্রোকার্স অ্যান্ড অনেক ইন্টারমিডিয়ারি থাকে কিন্তু আমরা যদি ওই রেজিস্ট্রি সিস্টেমটাই একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে মেনটেন করি তাহলে হচ্ছে আমি পিয়ার টু পিয়ার প্রপার্টি ট্রান্সফার করে এনশিওর করতে পারবো এবং এটার মাধ্যমে আসলে মাঝখানের বড় একটা ডিস ইন্টারমিডিয়েশন হবে আর এটার পাশাপাশি লাস্টলি হলো ফ্র্যাকশনালাইজেশন যেটা হলো একটা প্রপার্টি ইউজুয়ালি একটা ওনার থাকতে পারে এই আইডিয়াটা আসলে আমরা আরো এক্সটেন্ড করতে পারি একটা প্রপার্টির অনেক ধরনের ওনার থাকতে পারে সো একটা প্রপার্টি যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি একশোটা টোকেনের মাধ্যমে এরপর ওই টোকেন গুলাকে আমি ডিস্ট্রিবিউট করি বিভিন্ন মানুষের কাছে সো একজনের কাছে পঞ্চাশটা আছে আরেকজনের কাছে তিরিশটা আরেকজনের কাছে বিশটা দিস উড বি দ্য ইকুইভেলেন্ট অফ দেম ওনিং দ্যাট পার্সেন্ট অফ দ্যাট প্রপার্টি সো এটার ক্ষেত্রে তারা যদি ওই টোকেন গুলা অন্য কারো কাছে দেয় তাহলে ওনারশিপ ট্রান্সফার করার মতো সো এই জায়গাটায় ওয়েব থ্রি ফ্র্যাকশনালাইজেশন ইউটিলাইজ করার জন্য অনেক ভালো একটা ইউজ করি সো আমরা যেই ডেমোটা দেখাবো সেটার ক্ষেত্রে এই ফিচার গুলা থাকবে আমরা হচ্ছে একটা নতুন প্রপার্টি অ্যাড করতে পারবো কিছু এক্সিস্টিং যে এক্সিস্টিং প্রপার্টি গুলো আছে ওগুলো আমি ব্লক চেইন থেকে রিড করতে পারবো তারপর হচ্ছে প্রপার্টি অ্যাভেলেবিলিটি সেট করতে পারবো যে প্রপার্টির ওনার খালি এটা সে করতে পারবে তারপর প্রপার্টি বাই করতে পারবো অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং পার্চেস হিস্ট্রি কি কি আছে সেগুলো আর কি দেখতে পারবো সো এইটার ক্ষেত্রে আমরা আর কি রিমেক্সে যাই আমার মেইন আসলে কাজটা এখান থেকে করা হবে সো এইখানে আমি যে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি গেট হাবের এবং পরে আর কি মানে পোস্ট করে দেবো এই লিঙ্কস গুলা সো এইখানে সোর্সে গেলে কন্ট্রাক্টসে গেলে দুইটা কন্ট্রাক্ট আছে প্রপার্টি আর রেজিস্ট্রি সো দুইটাই সলিডিটিতে লেখা সো রেজিস্ট্রি কন্ট্রাক্টটা যদি যায় এখানে আর কি মানে আমাদের বেসিক লজিকটা আছে এবং এই কন্ট্রাক্টের জিনিসপাতি আমি আসলে এখানে লিখবো সো শুরু করি শুরু থেকে এখানে একটা ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করতে হবে সো ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করলে অনেক কিছু এক্সট্রা তৈরি হয় এগুলো আসলে লাগবে না আচ্ছা সো এইটার ক্ষেত্রে শুরু থেকে আসি কন্ট্রাক্ট একটা নতুন ক্রিয়েট করবো সো এখানে হচ্ছে রেজিস্ট্রি শুরুতে যে পার্টটা আর কি ইউজুয়ালি লেখা হয় সেটা হলো এটা এটা মোটামুটি কপি পেস করে দিই জাস্ট লাইসেন্স এবং ভার্জনিংটা তারপরে হচ্ছে আমরা একটা কন্ট্রাক্ট ডিফাইন করি সো কন্ট্রাক্টের মধ্যে মেইন জিনিস যেটা থাকবে সেটা হলো প্রপার্টি ইনফো এটা একটা স্ট্রাক্ট হবে 
এটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে প্রাইস তারপর যে প্রাইসটা হবে হচ্ছে ওয়ে ইউনিটে ইথারে হবে না সো এটার জন্য জাস্ট একটা ইন্টারচার সো স্ট্রিং যেটা দিয়ে আমি একটা লোকেশন ডেসক্রাইব করতেছি তারপরে থাকবে হচ্ছে একটা সাইজ প্রপার্টি স্কোয়ার তারপর এই প্রপার্টি কি কারেন্টলি মার্কেটে अवेलेबल আছে নাকি সেই জিনিসটা থাকবে এবং সবগুলো প্রপার্টি আমি অ্যাকচুয়ালি মেইনটেইন করব একটা ম্যাপিং দিয়ে যে এটা ভাবে করা যাবে डिफाइन करा लगे प्रपार्टी एड करते चाहिए शुरू तो एक कन्स्ट्रकटर लगे कन्स्ट्रकटर शुरू खाली दरकार ना এখানে একটা প্রপার্টি অ্যাড করার বিষয়টা আছে তো অ্যাড এর জন্য একটা অ্যাড প্রপার্টি ফাংশন আর অ্যাড প্রপার্টিতে থাকতে হচ্ছে সে প্রাইস বলে দিবে তারপর সে হচ্ছে লোকেশন বলে দিবে সে হচ্ছে সাইজ বলে দিবে সেটা দিয়ে হচ্ছে আমি জেনেসাটি করব এখন लाइब्रेरिटर डिक्लेयर कर काउंटर कारेंट भूटा नहीं देखी लोकेशन साइज अवेलेबिलिटी चार तरह जिन्हें सेंसन करा सकते हो तो प्राइस लोकेशन साइज इतना मैं डायरेक्ट पैरामीटर थे के नियन ची आर लास्ट जो थे अवेलेबिलिटी जेता मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो अपन एक ता प्रॉपर्टी ऐड करा होगा तो अपन थोड़े नीचे जेता ट्रू था इतना जेता अवेलेबल था के तार पर वो चे स्टोर कर
তো আপাতত জিনিসটা কম্পাইল হচ্ছে এখন এটার কাছে আমি হচ্ছে অ্যাড প্রপার্টি জিনিসটা করলাম এখন জাস্ট আরেকটা ফাংশন লাগবে সেটা হলো গেট প্রপার্টি এক্সিস্টিং প্রপার্টিগুলো পাওয়ার জন্য
পার্থক্যটা হলো যে ক্রিপ্টো কারেন্সি একটা ব্লক চেনের মধ্যে নেটিভলি থাকে যেমন ইথিরিয়ামের ক্রিপ্টো কারেন্সি হলো ইথ আর অন্যদিকে টোকেন হচ্ছে ওই ব্লক চেনের উপর স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ইউজ করে বানানো একটা জিনিস তো এইখানে আর কি ডেভেলপার এই সমস্ত টোকেন বানাতে পারে কিন্তু ক্রিপ্টো কারেন্সির মধ্যে এই একটা ব্লক চেনের মধ্যে ক্রিপ্টো কারেন্সি মানে ওই একটাই হয় ইথিরিয়াম তো আমরা আর কি টোকেন বানাবো এটার কারণটা হলো টোকেন গুলা হচ্ছে আমরা টোকেন দিয়ে প্রপার্টি রিপ্রেজেন্ট করব আমাদের যে প্রপার্টির ওনারশিপটা আছে তো এটার কারণটা কি এটার আগে আমি আসলে ফানজিবিলিটি নিয়ে একটু বলি ফানজিবিলিটি জিনিসটা হলো যে টোকেন টোকেন আইটা ফানজিবল অথবা নন ফানজিবল হতে পারে তো এটার মেইন প্রপার্টিটা হলো যে কিছু টোকেন আছে ইন্টারচেঞ্জেবল যে একটা আরেকটার সাথে এক্সচেঞ্জ করলে কোনো পার্থক্য হয় না এবং একটা আরেকটার সাথে কোনো ডিফারেন্স নাই ইন্ডিস্টিংগুয়েবল তো এটার এক্সাম্পল আমি যেতে পারি হচ্ছে টাকার হিসাবে আমাদের যদি মানে দশ টাকার একটা নোট আমি যদি কাউকে দশ টাকার একটা নোট দিই এবং সে যদি আমাকে দশ টাকার একটা নোট দেয় আমার টোটাল গেইন অথবা লস এখানে জিরো কারণ দশ প্রত্যেকটা দশ টাকার নোটের ভ্যালিউ সেম সো এই জিনিসটাকে বলা হয় যে ফানজেবল যে দশ টাকাটা একটা আরেকটার সাথে ইন্টারচেঞ্জেবল এবং এটা ইন্ডিস্টিংগুয়েবল তো প্রত্যেকটা দশ টাকা ইকুয়াল এবং আমি যদি কাউকে একটা দশ টাকা দিয়ে তার দশ টাকা নেই কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে না অন্যদিকে নন ফানজেবল জিনিসের একটা এক্সাম্পল হলো ধরলাম বার্থ সার্টিফিকেট তো আমার বার্থ সার্টিফিকেট ইউনিক এখানে সবারই বার্থ সার্টিফিকেট নিজেদের জন্য যে বার্থ সার্টিফিকেটটা আছে সেটা হচ্ছে ইউনিক এখন এই জিনিসটায় আমি যদি আরেকজনকে আমার বার্থ সার্টিফিকেট দিই এবং অন্য একজন আমাকে তার বার্থ সার্টিফিকেট দেয় জিনিসটা আসলে সেম হলো না আমি আমারটা ইউজ করতে পারতাম কিন্তু ওরটা ইউজ করতে পারবো না সে হচ্ছে আমারটা ইউজ করতে পারবে না তো এইখানে ইউনিকনেস একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি হোল্ড করে এই জায়গাতে তো এই জিনিসটা হলো মানে একটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে টোকেনের মধ্যে যেটা হচ্ছে ফানজিবল টোকেন থাকতে পারে নন ফানজিবল টোকেন থাকতে পারে তো ইথিরিয়ামের সব ইথিরিয়াম আসলে কিছু স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দেয় ই টোকেন স্ট্যান্ডার্ড গুলা যেগুলো আর কি এরকম মানে কম্প্যাটেবল টোকেন বিল্ড করতে আমাদের সহায়তা করে তো ওদের আর কি দুইটা স্ট্যান্ডার্ড হলো ইয়ার সি টোয়েন্টি আর ইয়ার সি সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান তো ইয়ার সি টোয়েন্টি হচ্ছে ফানজিবল টোকেন স্ট্যান্ডার্ড আর ইয়ার সি সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে নন ফানজিবল টোকেন স্ট্যান্ডার্ড তো আমরা যদি এইখানে যাই এটা হচ্ছে মানে ইথিরিয়ামের অ্যাকচুয়াল ডকুমেন্টেশন তো এইখানে আর কি ওদের মানে প্রত্যেকটা টোকেন সম্পর্কে আর কি ভালো মতো বলার আছে এখানে আরও কিছু অ্যাডভান্স জিনিস আছে ইয়ার সি ইলেভেন সিক্সটি ফাইভ বলে একটা টোকেন আছে বাট বেসিক আইডিয়াটা হলো টোয়েন্টি হচ্ছে ফানজিবল টোকেন সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে নন ফানজিবল অথবা ইউনিক টোকেন যেটা তো এইটা আমি আপাতত রাখি এখন এই জিনিসটা হলো টোকেন স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু টোকেন স্ট্যান্ডার্ডের একটা ইমপ্লিমেন্টেশন আছে ওটার জন্য আসে হচ্ছে ওপেন জেপলেন ওপেন জেপলেন হচ্ছে একটা লাইব্রেরি যেখানে অনেক ধরনের স্মার্ট কন্ট্রাক্টের কিছু রিউজেবল কোড আমরা ইউজ করতে পারি তো ওদের একটা উইজার্ড এর লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি বাট এইখানে আমরা বেসিক্যালি একটা ইয়ার সি সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান অথবা বিভিন্ন ধরনের টোকেন আমরা এখানে বানাতে পারি অথবা অনেক ইউটিলিটিস আছে এখানে যেটা আমরা দেখতে পারি একটু আগে আমরা যে ইউজ করেছিলাম এখানে একটা কাউন্টার ইউজ করেছিলাম যেটা নিয়ে আমি বেশি বলি নেই বাট এটা বেসিক্যালি ওপেন জেপ্লেনের একটা পপুলার ডিটার্স আছে তো ওদের এখান থেকে আমি যদি একটা এনএফটি বানাতে চাই নিজের একটা এনএফটি তো এখানে আমি করবো আচ্ছা তো এখানে পিপিটি নামে একটা ইয়ার সি সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান আমি জেনারেট করতে চাচ্ছি ওরা হচ্ছে বেশি কোডটা দিয়ে দেয় তাহলে আমি নিয়ে কপি পেস্ট করবো জাস্ট তো এখানে মিনটেবল দিয়ে দিলে এটা মানে হচ্ছে যে আমি ওই টোকেনটা ক্রিয়েট করতে পারবো নতুন নতুন সো এই সেফমেন্ট ফাংশনটা দিয়ে নতুন টোকেন ক্রিয়েট করা যাবে তো আমি যদি এটা কপি করি আমাদের এইটা দিয়ে একটা টোকেন ক্রিয়েট করা যাবে এখানে কয়েকটা এক্সট্রা জিনিস আছে কিন্তু এটা আসলে আমাদের লাগবে না বলে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওনা বলে একটা জিনিস আছে তো এই জিনিসটা লাগবে না আপাতত আর কি কন্ট্রাক্টটা পাবলিক এবং যে কোনো কেউই আর কি এই কন্ট্রাক্টের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারবে তো এখন আমার কাজ হলো ওই কন্ট্রাক্টটা এখানে এনে ওটার সাথে ইন্টারাক্ট করা ওখানে হচ্ছে আমি আমার প্রপার্টির ওনারশিপটা
তো এইখানে যে জিনিসটা হবে যে এইখানে আমি কন্ট্রাক্টটা এনেছি আপাতত ইম্পোর্ট করার মাধ্যমে মানে কন্ট্রাক্টের কোডটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল কন্ট্রাক্টটা কোথায় ডিপ্লয়েড সেটা আর কি আমাদের মেনটেন করতে হবে সেটার জন্য যেটা করব একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি যেটা আর কি বাই ডিফল্ট মেনটেন হবে এবং এখানে আমি কনস্ট্রাক্টরে এই ভ্যারিয়েবলটা ইনপুট দিয়ে দিতে হবে ওই প্রপার্টিটা ফার্স্ট ডিপ্লয় করে তারপরে রেজিস্ট্রিটার রেজিস্ট্রি কনস্ট্রাক্টরে বলে দিতে হবে প্রপার্টিটা কোথায় আছে তো এইখানে এখানে সিম্পলি ওই কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেসটা দিয়ে আমি ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি এবং এখানে আরেকটা জিনিস করে রাখছি যেটা আমরা ওই তো এই প্রপার্টি যখন একেবারে স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা ইনিশিয়ালাইজ হবে একেবারে শুরুতে তখন হচ্ছে এই ফাংশনটা কল হয় এবং তখন আর কি প্রপার্টির এই কাউন্টটাও শুরু থেকে শুরু করি আর এই কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেসটা আমি প্রপার্টির কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেসটা আমি এখানে স্টোর করে রাখবো তো এইখানে আমি অ্যাড প্রপার্টি যখন করছি তখন আর কি কারেন্টলি আমি বেসিক ইনফরমেশন গুলো স্টোর করছি কিন্তু ওনারশিপটা স্টোর করছি না তো এইখানে আমার আরেকটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করা লাগবে প্লেসমেন্ট এইটার মাধ্যমে আমি হচ্ছে এই প্রপার্টি কন্ট্রাক্টের এই প্লেসমেন্ট ফাংশনটা কল করব সেখানে একটা টু থাকে একটা টোকেন আইডি থাকে টোকেন আইডিটা দিব হলো যেটা আমি এতক্ষণ মানে উপরে জেনারেট করবো আর টু জিনিসটা হলো আমার ই প্রপার্টির ওনার তো ই প্রপার্টির ওনারটা আসলে কে এখানে আমি প্যানামিটার হিসাবে এটা নিচ্ছি না এটার কারণটা হলো যে যে ফাংশনটা কল করছে আমরা কারেন্টলি ধরে নিচ্ছি সেই ওনার এবং এটা পাওয়ার একটা সুন্দর ওয়ে আছে তো এইটার মাধ্যমে আমি আসলে ফাংশনের কলারটা পেয়ে যাব এবং তারপরে হচ্ছে আমি টোকেন আইডিটা দিয়ে এখানে তার জন্য একটা প্রপার্টি জেনারেট করে ফেলতে পারলাম डिप्लय প্রপার্টিটা ডেপ্লয় হলে এটার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঠিক রাইটে কপি করা যায় এই কন্ট্রাক্টের যেখানে ডেপ্লয় করা সেটার অ্যাড্রেস তো এটা যদি আমি নিয়ে রেজিস্ট্রিতে বসে তো এখন রেজিস্ট্রিও ডেপ্লয় হয়ে গেল তো রেজিস্ট্রিতে এখন যদি আমি একটা নতুন প্রপার্টি ক্রিয়েট করি এখন আমি একটা ট্রানজাকশন দিলাম এবং এটা এক্সিকিউট হয়েছে হ্যাঁ সমস্যা নেই এখন আমি যদি আমার অ্যাকাউন্ট অ্যাড্রেসটা দেখি ফাইভ বি থ্রি এই জিনিসটা তো এখন আচ্ছা তো কারেন্টলি এইটার আইডি হলো জিরো কারণ মানে মাত্র শুরু করলাম তো আমি যদি প্রপার্টি কন্ট্রাক্টে এসে আমি ওনারশিপ চেক করি এটা চেক করা যায় হচ্ছে ওনার অফ দিয়ে তো এখানে আমি যদি জিরো দিই এখানে আমি দেখতে পারবো আমার অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে তো এখানে আসলে মেনটেন হচ্ছে যে কে ওনার কারেন্ট ওনার আর কি তো এইখানে এই জিনিসটাও গেল এখন এর পরে যেটা আসে তো এই ওপেন যেটা নিয়ে কথা বললাম তো এরপরে যেটা আসে আমরা কারেন্ট সিস্টেমটাকে আরো কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি একটা জিনিস হচ্ছে আমরা আরো ফিচার অ্যাড করতে পারি আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমি পাবলিক ব্লক চেনে আরো ফাংশনালিটি অ্যাড করা যায় এটা ডিরেক্টলি আর কি এখানে মানে 
যে কোনো কেউ চাইলে এসে দেখতে পারে এবং এই পুরো কন্ট্রাক্টটা নিয়ে রিমেক্সে যে কোনো কেউ ডিপ্লয় করে টেস্ট করে দেখতে পারে এবং নিজের ফাংশন অ্যাড করতে পারে চাইলে তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি আর কি দেখাতে চাই সেটা হলো বাই প্রপার্টি তো বাই প্রপার্টির ক্ষেত্রে এই ফাংশনটা যদি আমি লক্ষ্য করি অন্য ফাংশন মোটামুটি আছে বাই প্রপার্টি হলো একটা পেয়েবল ফাংশন পেয়েবল ফাংশনের কারণ হলো যে এই প্রপার্টি মানে কেউ যদি বাই প্রপার্টি ফাংশনটা কল করে একটা স্পেসিফিক প্রপার্টির আইডি দিয়ে সে হচ্ছে তখন ওই ফাংশনে কিছু টাকা পাঠাতে হবে যেন ওই প্রপার্টিটা কিনতে পারে ওই টাকার অ্যামাউন্টটা ওই টাকার অ্যামাউন্টটা আমি এখানে চেক করছি যে এম এস জিরোর ভ্যালু এটা হচ্ছে সেই টাকার অ্যামাউন্টটা সেটা চেক করবো যে প্রপার্টির প্রাইসের থেকে বেশি অথবা সমান নাকি তো যদি কম হয় তখনই আর কি ঝামেলা তখন হচ্ছে আমি এই মেসেজটা দিব এবং এই রিকোয়ার দিয়ে যেটা করা হয় যে শুরুতে একটা কন্ডিশন দেওয়া হয় এবং কন্ডিশনটা যদি ফুলফিল না করে তাহলে হচ্ছে এইটা দিয়ে ডিরেক্টলি এক্সিস্ট করে এবং যখন এক্সিস্ট করে তখন হচ্ছে আগে যত কিছু হয়েছিল সবগুলো রিভার্ট করে দেয় তো এই এই জন্য এখানে একটা রিকোয়ার আছে যেটা হচ্ছে টাকা চেক করে এবং তার আগে চেক করবে হচ্ছে যে প্রপার্টি অ্যাভেলেবেল আছে না এই জিনিসটা তো অ্যাভেলেবিলিটি আর তারপর হচ্ছে প্রপার্টি কেনার জন্য যদি এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করে টাকা দিয়ে থাকে এবং প্রপার্টি অ্যাভেলেবেল থাকে প্রপার্টির স্টেটাসটা আপডেট করে দেয় যে সে তো মানে এখন প্রপার্টি কেনা হয়ে যাবে তো অ্যাভেলেবিলিটি ফলস করে দেয় এবং যে টাকাটা পাঠালো এই এম এস জি ডট ভ্যালুর মাধ্যমে সেই টাকাটা এবার ওনারকে পাঠানো হয় এখানে ওনার এই যে ওনারটা আমরা নিচ্ছে এই জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে প্রপার্টি কন্ট্রাক্ট থেকে ওনার অফ সি আইডি দিলে ওনারটা পেয়ে যাবো তো এটা আমি ডিরেক্টলি এইখান থেকে কল করে ওনারের কাছে টাকা পাঠানোর কোড এটা যদি এটা তো ঝামেলা দেয় এখানেও একটা রিকোয়ার আছে তারপরে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এন এফ টিটা ট্রান্সফার করা সেটার জন্য প্রপার্টি ডট সেফ ট্রান্সফার ফর্ম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে রাখি যে তাহলে এই ইয়ারসি সেভেন টোয়েন্টি ওয়ানে যদি আমরা যাই এখানে আর কি পুরো ফাংশনের লিস্টটা পাবো কি কি অ্যাভেলেবেল তো ওনার অফটা আমরা দেখলাম যে ওনার অফ সেল যেখানে একটা টোকেন আইডি দিলে ওই টোকেনটার ওনারকে ওই অ্যাড্রেসটা পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে ট্রান্সফার ফর্ম অথবা সেই ট্রান্সফার ফর্ম এগুলো হচ্ছে ইউজ করে একটা ওনার থেকে আরেকটা ওনার ট্রান্সফার করা যায় তো এই জিনিসটা আর কি আমরা এখানে ইউজ করছি যে সেফ ট্রান্সফার ফর্ম দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা প্রপার্টি ট্রান্সফার করছি একটা স্পেসিফিক ওনার থেকে নতুন ওনার ওনারের কাছে যে আর কি কারেন্টলি টাকাটা দিয়েছে তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এত দূর হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বাই প্রপার্টি এই জিনিসটাই আসলে নতুন এটা ছাড়া এক্সট্রা আরেকটা জিনিস মেনটেন করছি যেটা হলো যে পার্চেজ এই জিনিসটা আছে এটা আমি বলবো না সমস্যা নেই এটার মধ্যে কি কি থাকবে এটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে প্রপার্টি আইডিটা তারপর প্রপার্টি নতুন ওনারকে বায়ার যে তারপর হচ্ছে আগের ওনার কে ছিল এবং লাস্টলি হচ্ছে কত টাকা দিয়ে সে প্রপার্টিটা কিনেছে তো এটার জন্য লাগছে হচ্ছে এই জিনিসগুলো এরপর এইটার জন্য একটা অ্যাডে মেনটেন করলো আমরা তো এই জিনিসটা হচ্ছে মোটামুটি মানে এই অ্যাডেটা দিয়ে হচ্ছে পার্চেস গুলো মেনটেন করবো এবং এখানে যে জিনিসটা করা হচ্ছে সেটা হলো একটা নতুন পার্চেস ক্রিয়েট করা হচ্ছে যখন প্রপার্টি বাই করা হলো তারপর হচ্ছে জাস্ট এই পার্চেস এর মধ্যে পুশ করে দেওয়া হচ্ছে এই পার্চেস এর কথা তো এইটার পাশাপাশি আরেকটা ফাংশন দরকার যেটা হলো গেট প্রপার্টি এর মতো গেট পার্চেস এর
তো এইখানে আর তো এই জিনিসটাই এই জিনিসটাই হওয়া উচিত তো এটা কি কারেন্ট আমি পার্টিও অ্যাড করেছি এবং মানে অ্যাড প্রপার্টির জন্য বাই প্রপার্টির জন্য অপশন অ্যাড করেছি জেনারেট করেছি তো এই দুইটা সহ যদি আমরা আলটিমেটলি নতুন করে আবার ডিপ্লয় করি কম্পাইল্ড হতে একটু টাইম লাগবে আচ্ছা তো কম্পাইল্ড হয়ে গেছে এখন আছে ফার্স্ট আমার প্রপার্টিটা ডিপ্লয় করতে হবে প্রপার্টিটা ডিপ্লয় করলে এখানে কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেস থাকবে এটা নিয়ে আমরা রেজিস্ট্রি ডিপ্লয় করবো আচ্ছা তো রেজিস্ট্রি ডিপ্লয় হয়ে গেল তো এখানে আমরা এই জিনিসটা করি অ্যাড প্রপার্টি क्षेत्र আরেকটা অ্যাডিশনাল জিনিস আছে যেটা হলো এখানে নোট করা আছে একটা ছোট্ট নোট যে নর্মালি আমি এন এফ টি ট্রান্সফার করতে হলে সেটা আসলে ওনারে নিজে ট্রান্সফার করতে হয় কিন্তু আমরা এখানে যদি ইন্টারাকশানটা একটু লক্ষ্য করি প্রপার্টি ডট এস ওয়েল এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রপার্টির যে এন এফ টিটা সেটার কন্ট্রাক্ট আর রেজিস্ট্রি যে কন্ট্রাক্টটা সেটা হচ্ছে প্রপার্টির কন্ট্রাক্টটা কল করছে এখানে কিন্তু ওনার ডিরেক্টলি প্রপার্টির কন্ট্রাক্টটা কল করছে না যেহেতু রেজিস্ট্রি কন্ট্রাক্টটা কল করে ওনারের একটা এন এফ টি অথবা ওনারের একটা টোকেন সে ট্রান্সফার করছে এর জন্য ফার্স্ট ক্লাসে যেটা করা লাগে ওনারের একটা পারমিশন দেওয়া লাগে রেজিস্ট্রিকে যে তুমি আমার অ্যাসেপ্টটা অথবা টোকেনটা ট্রান্সফার করতে পারো এটা করা হয় হচ্ছে সিম্পলি প্রপার্টি কন্ট্রাক্টের মধ্যে এক্সেপ্ট অ্যাপ্রুভাল ফর অল এখানে এসে আমি ट्रांसफारे इनफरमेशन गुलाबल আমি যদি ট্রান্সাক্ট দিই আচ্ছা এখানে একটা এরর দেয় এররটার কারণ হল রেজিস্ট্রি নট এন অফ মানি প্রোভাইডেড ফর বাইং তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় দেয় না দেয় হচ্ছে এই জায়গাতে নট এন অফ মানি প্রোভাইডেড ফর বাইং এটার কারণটা হলো যে আমার দুইশো টাকা প্রপার্টির প্রাইস কিন্তু আমি আসলে কোনো টাকা দিই না টাকাটা মেনশন করে দিতে হবে ভ্যালুর এখানে আমি যেটা বলেছিলাম আমাকে যে ওয়েই ইথার অনেক ধরনের ইউনিট আছে ওয়েই হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ইউনিট তো এটা দিয়ে আমরা ট্রান্সফার করবো এখন আমি যদি দেখি যে এই कारण তো এইটার মাধ্যমে আমরা আসলে একটা পিয়ার টু পিয়ার প্রপার্টি ট্রান্সফার করতে পারলাম প্রপার্টির ওনারশিপটা ট্রান্সফার করতে পারলাম অন্যান্য সব ইনফরমেশন মেনটেন থাকলো ব্লক চেনের মধ্যে যেটা যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করা যাবে বাট আমরা তার পাশাপাশি ওই টোকেনটা মানে ওই প্রপার্টিটা যে টোকেন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে এই টিপিটি জিনিসটা তো এইটাও ট্রান্সফার করতে পেরেছি 
তো এইটাই আর কি একটা ফান্ডামেন্টাল ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশন এখন এটার উপর আরো অনেকভাবে বিল্ড করা যায় যেটা যদি আমরা সাইডে দেখি যে এখানে আসলে আরো অ্যাডভান্স ফিচার লাগানো যায় যে তিনটা অ্যাডভান্স ফিচার আর কি এখানে করা পসিবল একটা জিনিস হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল ওনারশিপ তো কারেন্টলি আর কি আমরা যেটা করছি যে প্রত্যেকটা প্রপার্টির জন্য আমরা একটা করে টোকেন রাখছি একটা করে এন থাকবে ওইটা হচ্ছে ইয়ার সি কিন্তু আমরা ইয়ার সি অথবা আরো ডিফারেন্ট কন্ট্রাক্ট ইউজ করে আমরা আসলে ফ্র্যাকশনাল ওনারশিপ ইন্ট্রোডিউস করতে পারি যেটার মাধ্যমে একটা প্রপার্টি আসলে একটা টোকেন অনেকগুলো টোকেনের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেড হবে এবং সেটা আসলে বিভিন্ন মানুষের কাছে থাকবে ফ্র্যাকশনালি ওন্ড হবে সেটার লজিকটা আরো কমপ্লেক্স হবে অ্যান্ড এটা আর কি কেউ চাইলে আরো এক্সপ্লোর করে দেখতে পারে আইপিএসএস ইউজ করা যেতে পারে এখানে আর কি আইপিএসএস এর ইউজ কেসটা হলো আপলোড করে তারপরে জাস্ট আইডি টা হচ্ছে মানে পার্ট কন্ট্রাক্টটা মেনটেন করা আরেকটা হলো যে আমরা প্রাইসটা কারেন্টলি আর কি স্ট্যাটিক্যালি সেট করে দিয়েছি তারপরে <laughs> মোটামুটি শেষ পরের পার্টে আসলে অত কিছু নাই ফার্স্ট পার্টে আমরা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডেভেলপ করার বেসিক সব কিছুই আর কি দেখেছি পরের পার্টে জাস্ট কিছু টুল বলবো যেটার মাধ্যমে আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড এর সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন এর সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারি তো এতটুকু পর্যন্ত কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে অথবা কোনো কনফিউশন থাকলে আস করতে পারো মানে সবচেয়ে এই জিনিসটা আছে একটা ব্রাউজার এক্সটেনশন হিসাবে মেটামাস ইউজ করা যায় এবং এই জিনিসটা আসলে মানে লিঙ্কও দেওয়া হচ্ছে পাশে তো এইটা আর কি যেটা করে আমি যদি মেটামাস খুলি তো এইখানে মেটামাস্কের হচ্ছে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট থাকে একটা ওয়ালেটের আন্ডারে অনেক অ্যাকাউন্ট মেনটেন করা হয় তো এখানে আমি অ্যাকাউন্ট ওয়ান এই এই জিনিসটা এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টের অ্যাড্রেস চাইলে কপি করতে পারি এই অ্যাড্রেসটা কাউকে দিতে পারি এবং এইখানে এই অ্যাকাউন্ট গুলা আমি নিজে জেনারেট করে তারপর হচ্ছে এই অ্যাকাউন্ট গুলা দিয়ে যে কোনো ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে এটাই হচ্ছে মেটামাস ওয়ালেটের কাজ এখানে ব্রাউজারে তো এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করা যায় বা পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা চেঞ্জ করা যায় সেটা হলো নেটওয়ার্ক চেঞ্জ করা যায় তো নেটওয়ার্ক জিনিসটা আসলে কি তো নেটওয়ার্ক জিনিসটা নিয়ে আমরা যদি একটু দেখি রিয়েল টাকা দিয়ে তো এটা টেস্টিং এর জন্য কখন ইউজ করা হয় না টেস্টিং এর জন্য যেটা ইউজ করা হয় সেটা হলো টেস্টনেস আমরা ইউজ করি 
সিমুলেশন মানে মেইনলি টেস্টিং এর জন্য তো এটা হচ্ছে ইথিরিয়াম এর বেসিক ফাংশনালিটি সব ইমপ্লিমেন্ট করে কিন্তু এখানে আমি আসলে টোকেন গুলো ফ্রি তে পেতে পারবো কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্ট রিয়েল ওয়ার্ল্ড ব্লকচেইন না ইথিরিয়াম যেরকম ইথ ইথিরিয়াম ইটিএইচ টোকেনটা দিয়ে সবকিছু করে রিংস দিয়ে হচ্ছে নিজেদের একটা টোকেন বানায় যেটা আসলে মানে যে কেউ চাইলে পেতে পারে তো এটার লজিকটা এটাও বলে দেই যে এখানে আমি যদি এই অ্যাড্রেসটা কপি করি এখানে আমার দেখাচ্ছে যে এই রিংস দিয়ে টেস্টিং করে এখানে আমি ইথিরিয়াম মেইন নেটও দিতে পারি কিন্তু ইথিরিয়াম মেইন নেটে আমার অ্যাকচুয়ালি ইথিরিয়াম জিরো দেখাবে কারণ আমার টাকা দিয়ে কিনতে হতো এই ইথিরিয়াম কিন্তু আমি যদি টেস্টটা থাকি টেস্টটা অ্যাকচুয়ালি এই ইথিরিয়াম জেনারেট করে এর জন্য একটা সাধারণ তো টেস্টটা করা হয় তো এইখানে আমি যদি এটা জেনারেট করতে চাই তাহলে আমার ফসেট আছে কিছু ফসেটের লজিকটা হলো এরকম যে ফসেটে গিয়ে আমি যদি আমার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে ওরা কিছু ইথিরিয়াম আমাকে পাঠাবে তো এইটার মাধ্যমে আমি হচ্ছে ফার্দার আমার অ্যাপ্লিকেশন ডিল্ড করা অথবা ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ করতে পারি এই ইথিরিয়ামের আসলে এই এটা হচ্ছে রিংক ফিট এস নেটওয়ার্কে मन আমি একটা লাইব্রেরি তো এইখানে ওয়েব থ্রি জেস আমি একটু স্ক্রিনশটটা 
ड्रप करी कारण कोर्टे जो जिन क्षेत्र जस्ट प्लेन एच एम एस एस और जावा स्क्रिप्ट करते जस्ट वेब थ्रीजेस लाइब्रेर लगे तो वेब थ्रीजेस इन्स्टल करार पर जस्ट ये कोर्ट निजे लिखे देखना बाट बेसिक ओवर दीब यूजफुल पार्टगूल सो चार यूजफुल फांगशन आखने से हलो लोड वेब थ्री गेट इनिशियल डेटा बै प्रपार्टी सेट प्रपार्टी तो ये जिनटा हलो लोड वेब थ्री जिस पूरा मैं बॉयलर प्लेट कोड ये जगह जैगाटार क्ज हलो
এখন হচ্ছে আমার যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানিয়েছিলাম তো এটার ফ্রন্টএন্ডের মানে অনেক আচ্ছা তো এইখানে এই পার্টটা আমি যদি দেখি ফ্রন্টএন্ডের পার্টটা তো এখানে আর কি অ্যাভেলেবেল প্রপার্টিস কোন প্রপার্টি এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে এবং দেখাচ্ছে এইগুলো আসলে আমি পাচ্ছি কারণ আমি এই জায়গাটায় আমি হচ্ছে গেট প্রপার্টি গেট পার্টিসেস কল করেছি এই জিনিসটা হচ্ছে ডিরেক্টলি একটা ব্লক চেনের সাথে ইন্টারাক্ট করে সে হচ্ছে এই ভ্যালুগুলো আনতে পারছে এবং তারপরে হচ্ছে দুইটা অ্যাডিশনাল জিনিস হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে বাই প্রপার্টি এবং আরেকটা ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে সেট প্রপার্টি অ্যাভেলেবিলিটি এটা আর কি আমরা ডিফাইন করতে পারতাম এবং এই দুইটাও আমরা হচ্ছে এখানে প্রপার্টির মধ্যে একটা বাই ফাংশন রেখেছি যে বাই যদি আমি করতে চাই অথবা এই আনঅ্যাভেলেবল প্রপার্টিকে অ্যাভেলেবল করতে চাই তো বাই করতে চাইলে ফর এক্সাম্পল হিসাবে এখানে হচ্ছে মেটামার্ক আসবে তো এইটার ক্ষেত্রে আমার রিকোয়েস্টটা পাঠানো হয়েছে এটা আসার মাধ্যমে কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে ব্লক চেনে অ্যাকচুয়ালি যাই হবে একটু টাইম নেয় তো অ্যাকচুয়ালি যখন ব্লকটা মাইন হবে তখন আর কি এটা আমার তো আমাকে নোটিফাই করবে এবং আমি দেখতে পারবো যে প্রপার্টিটা আর কি আমার কাছে ট্রান্সফার্ড হয়ে গেছে তো এই তো এখানে আর কি আমাকে কনফার্ম ট্রানজাকশান দেখলো আমি দেখলাম সব প্রপার্টি এখন আমার তো এইটা আমি যদি অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করি অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করার চেষ্টা করতে পারি ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাকাউন্ট একটা ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইউজ করা যেতে তো অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করলে আমি আবার দেখতে পারবো অ্যাকাউন্ট টু ডিয়ার যদি আমি ঢুকি এখন অ্যাকাউন্ট ওয়ান হচ্ছে সবগুলো প্রপার্টি অন করতো তো অ্যাকাউন্ট টু এর কাছে সবগুলো প্রপার্টি দেখাতে অ্যাভেলেবল কিন্তু এটা বাই করা যাবে না কারণ ওটার অ্যাভেলেবিলিটি সেট করা নাই কিন্তু সে এটা ওন করে না এর জন্য এই সেকশনে দেখা এবং পার্চেসেস হচ্ছে মানে আমার প্রিভিয়াস পার্চেসগুলো সব দেখা তো এটাই মোটামুটি এই পার্টটা ছিল এটা ওয়েব ফ্রিজেস যে ইন্টিগ্রেশন পার্টটা ছিল এগুলো সব কোড দাও আছে এটা জাস্ট মানে ডিপোজিটরিতে গিয়ে এখানে কিছু সেট আপও বলা আছে যেগুলো করে রান দিলে একটু ইউজ হবে তারপরে এখানে সেট আপ কন্ট্রাক্ট এই দুইটাই বলেছে টেন্ডার কলের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে যেটা আর কি মেনশন করে দেওয়া হচ্ছে যেটা হলো এখানে গেট প্রপার্টি সেখানে আমি কল করি কিন্তু বাই প্রপার্টিটা হচ্ছে আমি সেন্ড করি তো এইটার পার্থক্যটা হলো যে আমি হচ্ছে যদি এমন একটা ফাংশন কল করি যেটা ব্লক চেন চেঞ্জ করে না তখন কল ইউজ করা হয় কিন্তু আমি যদি এমন একটা ফাংশন কল করি যেটা ব্লক চেনে চেঞ্জ করে তখন হচ্ছে আমার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা দেওয়া লাগে তো আমার অ্যাকাউন্টটা মেনশন করে দিতে হয় গ্যাসের লিমিট মেনশন করে দিতে হয় কত মানে এক্সট্রা যদি টাকা দিতে চাই সব কিছু মেনশন করে তারপর হচ্ছে বাই প্রপার্টিটা কল করি তো এটার জন্য সেন্ড ইউজ করা হয় এটা একটা ফান্ডামেন্টাল ডিসিশন আর এটা ছাড়া কিছু ইভেন্ট ক্যাপচার করা যায় এখানে আর কি আমার কন্ট্রাক্টে আসলে কিছু মানে ইভেন্ট টাইপের ছিল তো এখানে ইভেন্ট ডিফাইন করা যায় এখন প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে ইভেন্ট ডিফাইন করা যায় সেটা আর কি পরে নতুন টি শার্ট হলে যেমন অ্যাড প্রপার্টি করলে সেটা আমি অ্যাড প্রপার্টির পরে এমিট করতে পারি এই ইভেন্টগুলোটা দিয়ে আমি ক্যাপচার করতে পারবো যেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ব্যাক এন্ডে স্টোর করতে পারবো অথবা পার্টার প্রসেসিং এটা তো এই পার্টটাও ওয়েবসাইট দিয়ে করা যায় এটার পাশাপাশি যা আরেকটা টুল আছে সেটা হলো হার্ড হ্যাট তো হার্ড হ্যাট হচ্ছে একটা ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট আমি এতক্ষণ যেটা দেখালাম সেটা আসলে মানে জাস্ট একটা কন্ট্রাক্ট কিভাবে ল্যাখে এবং অ্যাপ্লিকেশনটা ওয়েব সিরিজ দিয়ে কিভাবে কন্ট্রাক্টের সাথে ইন্টারাক্ট কিন্তু এটা ছাড়া আসলে আরও কিছু পার্ট আছে যেগুলো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ডিবার্গিং করা টেস্টিং করা ডেভেলপমেন্ট এইসব জিনিস আছে তো এই জিনিসের জন্য আসলে হার্ড হ্যাট ইউজ করা হয় হার্ড হ্যাট অনেক পপুলার একটা টুল তো এইটার লিঙ্ক করা আসতে পারে এগুলোর সব রিসোর্সেরই লিঙ্ক মোটামুটি দেওয়া আসতে পারে তো এটি আর কি
ইউজ করার একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট তো ওই জিনিসটাকে তার করতে আসতে পারে তো আমরা কি রিসোর্সগুলো দিয়ে দিব আমরা আজকের সেশনটা তাহলে মোটামুটি এখানেই শেষ করতে পারি থ্যাঙ্ক ইউ एवरीवन ফর জয়েনিং এন্ড হোপফুলি এটা হ্যাঁ আমি আমি এই যে লাস্ট এর কোশ্চেনটা একটু ডিটেইলস এ দি নাকি আচ্ছা হ্যাঁ শিওর আপনি আচ্ছা ওয়েট আচ্ছা ফার্স্ট কোশ্চেনটা ইনফিউরা রাইট ইনফিউরা হচ্ছে আচ্ছা সো সো when i develop a, a blockchain application so i need to connect my application to a blockchain node right um so at a physical at a physical node jeta blockchain host korte se tar sathe abar connect korte hobe so infura um, mainly ekta service jeta hocche oi blockchain node node er uh, sathe rpc connection create korte help kore so infura is one of the leading services for rpc node uh, that helps you connect with blockchain uh, but infura charao aro ase hocche alchemy super node quick node eigulo shobai hocche basically rpc node service uh, does that answer the first question apni ye mane unmute kore bolte paro somoshya nei Yes, I got it. I mean, Johnny, that's it. That's why you have to relax. Okay, okay. Ah, our second question, I mean, to non-stack to practically, let's try it. I guess. Hmm. Just one minute. Hmm. Okay. Okay. So, I mean, what's the uh, yeah, uh, slide? স্লাইডে হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফি হ্যাক হ্যাশ ফাংশন যেটা সেখানে হচ্ছে আমি একটা লিংক শেয়ার করছি আই উইল গো টু দ্য লিংক লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন কুইক হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে उटपुट दिवे लाइक मे बी जेनारेट कर थ्री प्रसेस माइनिंग 
নাইলে এই ডাটার সাথে এই নাম্বারটা কনক্যাটেনেট করে হ্যাশ করলে এই যে প্রথম চারটা প্রথম চারটা ইয়ে জিরো দিয়ে হ্যাশটা শুরু হয়েছে বুঝা গেছে সো এখানে হচ্ছে কন্ডিশন যেটা ফুলফিল করতে হবে আমার হ্যাশটা অবশ্যই চারটা চারটা জিরো দিয়ে শুরু হইতে হবে সো দ্যাস দা থিং সো আমি যদি বলতাম এস এম সি এখন কেউ যদি ডাটাটা একটুও চেঞ্জ করে তাহলে পুরা এটা ইনভ্যালিডেট হয়ে গেল কারণ হচ্ছে যে হ্যাশটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট ওই যে ওই চারটা জিরো এখন কিন্তু নাই হ্যাঁ আমি যদি মানে পয়েন্ট হচ্ছে একটা প্রবলেম সলভ করা যেটা হচ্ছে জিরোর সংখ্যা যত বাড়তেছে তত কিন্তু এটি কিন্তু ইয়ে ডিটারমাইন করা তত বেশি ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে তখন আরো বেশি নাম্বার আরো বেশি নাম্বার হচ্ছে আমার চেক করতে হবে এই এই প্রোটোকলটা এইভাবে ডিজাইন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওই রিকোয়ারমেন্টটা ইজিয়ার থেকে হার্ডার করাটা ইজি এই প্রোটোকলে ইজিয়ার জাস্ট আই নিড টু আই জাস্ট নিড টু um increase the number of zero and the work become more harder so that's why hote che ei ei problem ta specifically select kora hoyeche uh ha uh, did you get your answer sure. আচ্ছা <laughs> ডিফারেন্টার্ড নাই যে ওরা কাজ করতেছে এটা নিয়ে বাট এখনো ডিফাইন কোন ওয়ে নাই আরো কাজের স্কোপ আছে
if someone can pull it off, like FII. Yeah. yeah. Any more question? By last question, hackathon shompor ke jigesha kortam. Je amade roichan ter problem gula ke Ethereum based hobe. Um, we usually amra actually plan korte si actual problem finalized hoy nai, but plan korte si je implementation of the technology specify kore dao hobe na. So mostly requirement dia dao hobe. Um, ogula fulfill korar jonno. Jekono technology use korte parbe. Ane hoy dikte ar ki flexibility thak pe participant der. As long as they fulfill the requirements, even hoy kane ane ekta scenario type er diye dibo. So itar kicho requirement fulfill korte hobe. Tar po ota kya ro improve korte chhe, improve korte pare. But text ta ekta ki nijer moto. But hoy the itar ki answer korle na ki different kicho ask korte ra. So, uh, does anyone have any further questions? So thank you, and on the time and like followers and and thank you everyone for joining. So I'm like hopefully hackathon participate course and that's why and okay, for research will be Um, that's about it. Okay, goodbye.